Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Calling All Dev. Cette semaine, nous commençons avec deux questions pour Todd Papi. La première est, avec l'apparition des grandes cités comme leur ville, comment pensez-vous faire pour que les joueurs se comportent normalement et qu'ils ne sautent pas d'un pont par exemple pour arriver plus vite à leur destination Eh bien, s'ils sautent d'un pont, ils devront faire face au risque élevé de décès. Pour ce qui est des joueurs sautillants tout autour de vous, ce sera l'endurance qui servira de limite, amenant une fatigue rapide lors de ce type d'exercice. Au-delà de ça, les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Todd Papi explique qu'en tant que créateur de jeu et joueur, il ne veut pas imposer sa façon de jouer aux autres. Question suivante. Les joueurs auront-ils la possibilité de transporter une habitation portable ou un sac de couchage durant les voyages avec des véhicules qui n'auraient pas de lit pour se déconnecter Todd Papi nous répond que non. Ils n'ont pas prévu ce genre de mécanique. Ils estiment que la proximité des villes et des avant-postes suffisent pour ne pas en avoir besoin. Jared appelle maintenant Steve Bender pour une question sur les animations. Est-il prévu d'ajouter des animations pour les interactions avec les objets, comme le fait de cliquer sur le bouton Fly Training dans le vaisseau, et d'avoir le bras qui se déploie pour aller appuyer Il est bien prévu d'ajouter ce genre d'animation, et il est très important pour les développeurs que nous nous sentions comme faisant partie du monde. Pour ce faire, il souhaite ajouter un maximum d'animations, allant jusqu'au doigt appuyant sur les boutons de votre joystick lors de son utilisation. Afin de s'adapter aux différents cockpits, ils utiliseront la même technologie que montrée pendant la CitizenCon permettant de recibler les animations. Les animateurs regardent également pour améliorer les IA de combat, afin qu'elles réagissent mieux à vos actions et qu'elles aient l'air plus d'ennemis dangereux que d'ennemis de jeux vidéo. Nous retrouvons maintenant John Crew pour deux questions sur les vaisseaux. La première étant la suivante. Dans un Calling All Dev précédent, il a été fait mention d'interactivité entre le panneau Defender et le Mercantman. Qu'est-ce que vous envisagez pour cela John Crow ne peut malheureusement rien nous révéler sur ce sujet pour l'instant, mais ce qu'il peut nous dire, c'est que le gameplay en découlant sera intéressant, mais qu'ils doivent d'abord terminer le Defender avant d'aller plus loin. Une fois le moment venu, tout cela sera très certainement révélé lors d'un ATV. Deuxième et dernière question. Il a été dit que lorsque l'item 2.0 sera complètement implémenté, nous serons capables d'accéder et d'interagir avec les composants de vaisseau. Quel est l'état actuel de cette fonctionnalité et quand pourrons-nous mettre la main dessus La première itération sera testée en interne au CAR 4, autrement dit fin d'année. Cela permettra aux développeurs d'interagir avec les composants et de les faire fonctionner en les testant grâce aux thérapines. Une fois cette étape terminée, ils passeront à la deuxième itération qui permettra de sortir les composants et de les manipuler. Nous ne devrions donc pas voir tout cela avant l'année prochaine. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Merci aux tipeurs pour leur soutien et en tout particulier Jezargo. Des bisous des étoiles à toi. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord de Roxy la Rotule. Les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire comme Jezargo et faire un tour sur notre Tipeee mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt, bisous des étoiles